这第三人老公是真窝囊，他、嗯、没完前任两人老公有钱啊、嗯，我可不能吃亏，我这一下把他老窝给他端了，老窝给端了。都挣两套房，还有几十万了、啊。离婚挣两套房，几十万。对呀、啊。那听你这样说，三人前两人，这是第三人又离了。对呀、啊，他对我不好，而且他还没有钱，一成天就挣个钱都不够我花嘞。那你说嘞，把老窝端了是啥意思啊？这是他的传家宝。哟，他之前都给我说过，说生孩子给我。嗯。现在没有生孩子，他老是催着我生，我不想生孩子。生了孩子不算生了吗？哦，我给他离婚，还叫我生不叫？哦，现在离过没有？离了了，这东西我都偷给他带走了。有啥事啊，美女？你确实把人家的老窝给端了。这个啊，这都是传家宝。首先，先看你这个五十两的大银锭吧。嗯，特别漂亮，五彩包浆，而且啊，字口特别清晰，光绪年月，桂花城，嗯，李珍，这个。就是当时的官定，官定啊，一般都是做税收用的，所以说啊，它的数量特别少，只能官家能找。而且啊，研究官定的话，也能研究出当时当地的经济，比商定要高很多。因为商定的话，嗯，基本上有名的商号都能做。嗯，俗话说得好，物以稀为贵嘛。然后再看你这个蜂窝，首先这个彩非常漂亮，而且啊，你这还有金珠花底。金珠挂底啊，在银锭里面特别少见，所以说啊，会为它升值。但你这一个啊，目前给你看到十七八万，没任何问题。咦，都值十七八万？十十十七八万还少吗？普通老百姓家能传下来一个铜钱铜板都不错了。其次嘞，再看你这一，这都是银元吗？这多少个？这三百个。三百个。呀，美女，有啥说啥。三百个，目前看到了，这都是大豆吗？也不可能，因为虽然说大豆在咱们中原这地带啊，呃比较多，但是也有肯定会有龙阳。是这样，美女，嗯，咱就按最普通的三百个大豆算，因为大豆啊是银元界的基础款，被称银元之王，一个一千，没任何问题。但你这三百个，你算多少钱了？保底保底。三十万，而且啊，我说的是最普通的版别。如果说有贵的版别的情况下，比方说八年、赵荣、大清，一个几千几万都有可能啊。咦，那这有一个漏了，这个比俺前两日还强了呀。呃，是这样，美女啊，我给你说这么多啊，就是让你知道它的价值，而且啊，价值高又是人家的传家宝，对人家意义非凡。你们要是离婚，好聚好散，把这个。呃，婚内的财产分割一下，情有可原。你咋管偷偷的把人家的传家宝给弄回来了？你看，你说端回来，有那个端那个是，应该第三人老公不知道吧？咦、嗯，他知道不知道有啥转？我没有要他的房子，已经非常不错了。再说了，我给他结婚四个月了，老娘也不能给他白玩啊。呃，是这样，美女，你这个三观啊，确实不太对。呃，你这个东西啊，而且来路不正，确实不能要。嗯，是这样，还是那句话。呃，如果说感情不和，好聚好散，这都无所谓。但是如果说你把人家的这传家宝给人家弄了，嗯、呃，刚才就听你说了，呃，家里面也没啥钱，对吧？对呀、啊。再把人家最后的底儿给人家端了，人家一生气，说不定咋说呀、啊？你都在啥户口？咦，好了，老板。啊、嗯。你不收都算了，我也知道价钱了。你收的人多了，嗯、还是谨慎、啊，不是还是谨慎谨慎美女，还是还给别人，或者说好聚好散。好好好。